Euh, Êtes-vous euh, satisfait des mouvements de personnel de votre euh, direction sportive euh, après bon le Mercato? Euh, satisfait. Non, on veut, on veut insuffler un peu euh, un, vent, un vent nouveau. On veut aussi construire non seulement sur le présent, mais sur les, les futures échéances, court et moyen et long terme. Donc, euh, bien sûr que ça fait plaisir de, de, de pouvoir engager des, des joueurs euh, jeunes à haut potentiel et, et sur lesquels on peut se projeter sur la, sur la durée. Est-ce que les entrées et les sorties des derniers jours, des dernières semaines, viennent modifier les objectifs à court terme de l'équipe? Non, dans le sens où, euh, bon, on sait, euh, si, on, si, on, si on se projette sur le, le, le temps de jeu que j'aurais donné à Rouen et, et là, là on, on sait que c'était des joueurs importants pour moi, aussi humainement. Euh, après, euh, aussi, il faut aussi penser à, à l'après et le, le, on va dire le, le, le style de jeu que je voudrais le plus me rapprocher euh, à, à très court terme et à moyen terme. Donc, euh, on, on prend aussi la situation familiale et, et, et contractuelle des, des gars. Comme, comment on peut les mettre dans les meilleures dispositions pour avancer leur carrière aussi euh, Les joueurs ont des valeurs qu'ils ont pu, euh, qu ont pu euh, valoriser et puis on est... Euh, on est content. Non, est... Ça ne change rien. On essaie juste d'être plus pertinent et plus précis dans ce qu'on veut faire. Donc, les playoffs, c'est encore l'objectif à vous. Bien, euh, mais... bien sûr. Bien sûr. Oui. Euh, je, on peut battre n'importe qui, n'importe quand. On peut faire des bêtises aussi. On le sait très bien. Mais euh, je crois énormément, euh, oui. maintenant, avec des, des joueurs en plus qui ont, vraiment, euh, qui ont vraiment envie aussi de tout prouver, euh, même s'ils ne sont pas aussi les, les, les produits finis que que Rouen et la Célèbre peuvent être dans leur, dans leur domaine. Euh, mais bien sûr que tout est possible. Euh, 9 matchs à jouer, euh, 5 à la maison, je me sens. Mais mathématiquement, c'est possible. Au niveau euh, sportif, on sait qu'on peut battre n'importe qui quand on a les, les, les idées claires. Et, et puis voilà. Théodine et Jack Hill, deux jeunes joueurs euh, qui font leur entrée. Euh, à qu'on peut s'attendre d'eux, est-ce qu'on peut les voir Est-ce que les partisans sont en, 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 en droit de s'attendre à les voir plus souvent sur le terrain malgré leur, leur arrivée euh, ils sont juste, sont juste arrivés, donc. Ouais, non, et des, des spécimens euh, en termes de, 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 de capacité à couvrir le terrain et de, de répéter les efforts et, et, euh, et en intensité aussi. Euh, leur âge et leur parcours euh, font qu'ils ont très faim et très, très désireux de, de progresser et sont très à l'écoute. De, 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 on verra, hein, c'est les premiers jours. Hein. C'est souvent comme ça au début. Euh, mais voilà, ils ont, entre le potentiel. L'envie et, et le projet de jeu, euh, c'est plutôt excitant. Ouais. Rouen et la Cétar avaient leurs qualités, ils avaient aussi leurs défauts. Par exemple, Rouen était très bon pour ballons ballon en profondeur, mais après ça, les centres, c'était plus compliqué. Mais il y avait quand même, ces deux-là avaient des, des, des titularisations régulières depuis le début de la saison. Est-ce que est les nouveaux joueurs qui arrivent peuvent compenser ces, ces, les départs de ces deux joueurs qui étaient des titulaires assez indiscutables de vous? Ben pour moi, euh, la Cétar et Rouen, euh, dans des degrés différents, hein, biz bizarrement, c'est surtout sur l'aspect. Euh, identitaire et défensif, que j'aimais beaucoup euh, leurs prestations. Euh, Harry, c'était mon meilleur défenseur du fond de pli. Euh, Juan, euh, qui était très solide, à part à Orlando, bizarrement, mais qui était très solide et très euh, reliable défensivement. C'est vrai qu'on a eu trouvé, du, du mal à le trouver dans le jeu combiné et dans la, dans la dernière passe, mais, euh, mais ce qu'ils apportaient humainement et en termes de... de, 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 de d'efforts et, et, et de walk éthique à, à l'entraînement. C'était pour moi très, très important. Et petit à petit, on, on essaie de, bien sûr que ça va prendre du temps, mais de, 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 de s'encadrer de, 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 de jeunes joueurs qui, qui ont plus des profils à, à pouvoir faire les, les choses dans, offensivement qu'on cherche à faire. Là. On a deux joueurs qui ont été trimballés à plusieurs positions depuis qui sont professionnels, qui ont changé beaucoup les deux, les deux nouveaux. Est-ce que... Tu as, tu as des positions claires pour eux sur le terrain ou aussi tu vas plus les utiliser un peu partout là où, là où ben, y a, Je trouve que c'est une richesse, euh, même si sur le moment, euh, ce n'est pas évident pour le joueur, mais je trouve que c'est une richesse. Et moi, j'espère euh, à terme pouvoir m'encadrer de joueurs capables de jouer au moins deux positions dans deux formations différentes. Donc, euh, tant mieux s'ils ont connu ce, ce, ces moments-là. Et bien sûr qu'il y a un projet avec le, le club de... De, 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 de le développer à, à ces deux positions sur lesquelles on a en tête et ça va prendre du temps et, ou pas. Alors est-ce que euh, le fait qu'on a JMR qui vient de Toronto, euh, qui arrive ici à Montréal, qui, qui ça? Euh, ben, qui, Marshall qui, Ruddy, oui, qui, vient de, qui vient de Toronto et qui arrive ici à Montréal, euh, est-ce qu'il y a un travail mental supplémentaire à faire avec ce genre de joueurs euh, qui, euh, qui viennent de, du rival en fait? 
euh, bah, je vais lui poser la question. Je vais poser la question autour de moi. Le, le petit est tellement... Il était barré par des joueurs qui coûtent des, des tonnes de millions. Il veut juste être considéré, qu'on lui porte de l'attention, qu'on qu essaie de le développer ses qualités. Et ce n'est pas que sur le, le nombre de minutes en termes de... de le le week-end, c'est aussi comment on développe ses qualités. Donc le petit, il est euh, les yeux qui brillent parce qu'il sait qu'on est là pour, euh, pour le développer. Son développement, c'est notre succès. Et, et c'est sûr sur quoi on va s'attacher dans, dans le futur. Et après, euh, il va apprendre en, en terrain live, euh, en compétition. Mais il est patient, il sait le message. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis, mais, euh, mais bien sûr qu'ils sont, ils sont très, très excités d'être là. Ils étaient barrés. Euh. Vous avez travaillé avec des jeunes à Columbus, vous avez contribué à en faire monter quelques-uns, des parties Russell Road et compagnie. Personnellement, pour vous, comme coach, est-ce que c'est un projet qui vous enthousiasme, qui vous excite d'accueillir ces deux jeunes-là et d'avoir la mission de les monter pour peu importe ce qui, où ça va les mener? Moi, j'ai commencé à coacher parce que je, je trouvais que je n'avais pas eu le coach que j'aurais voulu avoir quand j'avais 17, 18, 19 ans. Et on ne m'a pas expliqué ce sur quoi tu dois progresser réellement. Tu vois, pour donner une carrière et euh, le, le soccer invisible, le truc du vestiaire et l'approche, tu vois. Et, et c'est dans cette optique-là que moi j'ai voulu commencer à coacher. Et quand tu as des petits euh, qui sont à fort potentiel et qui en plus ont, ont faim de, de vouloir euh, euh, progresser et, et sont, euh, sont tellement, euh, on va dire, euh, content d'être là, c'est ben pour moi, c'est pour un entraîneur, n'importe qui, ça fait, ça fait plaisir. Il euh, n'y a rien de plus douloureux pour un. Pour un, un entraîneur ou un papa, c'est de voir quelqu'un qui traîne les pieds quand, euh, quand il tape euh, le ballon. C'est quoi les clés, excuse-moi, Jeff? Oui. C'est quoi les clés pour favoriser l'éclosion d'un jeune pour vous euh, dans vos méthodes? C'est la, beaucoup par la communication, euh, d'aller chercher de l'aide, tout votre stuff. C'est quoi les clés pour faire fleurir, hein, pour, pour faire bourgeonner des, des jeunes joueurs de cet âge puis les, leur faire atteindre le potentiel? Ah, je n'ai pas de recette magique. Je peux juste porter de, de l'attention. On, on, va, on va dédier du temps euh, à, pour qu'il y ait vraiment un travail de spécialisation individuelle qui est apporté aux joueurs, un travail vidéo et après de l'appliquer sur le terrain et, et idéalement avoir des minutes en match. Et, et répéter et continuer de nourrir ce dialogue et, et, de, et de former sa progression euh, indépendamment de, de, de tes minutes de jeu. C'est pas seulement les minutes de jeu qui vont. Il y a des gars qui jouent 90 minutes et qui sont nuls. Donc, euh, et, et, on a beau leur dire et leur montrer. Et, et voilà. Alors que peut-être que toi, même si tu contribues que 10, 20 minutes, mais euh, euh, ça contribue à, à, à te construire pour ta version future. Euh, dans quelle mesure vous avez été consulté pour l'acquisition de ces profils-là? Tu sais, vous avez dit que vous avez été consulté dans la, dans le, pour le Mercato, mais est-ce que c'est -ce est les profils que vous avez euh, décrits et qui vous ont été amenés? Oui, okay. ouais, ouais, on, on, a, on, a, on, a, on a listé trois joueurs par position sur lesquels on était, euh, était intéressé et c'est souvent les mêmes qui reviennent dans la discussion. Euh, après, il y a une ou deux fois où c'est des joueurs que je ne connaissais pas. Et, euh, et c'est quand on a pu quantifier les, les data athlétiques avec les, les vidéos de ce qu'on connaissait des scouts euh, sur les reports, qu'on a dit que ça, ça se rapprochait vraiment de ce qu'on qu voulait. Euh, Est-ce qu'il y a une raison qui explique euh, l'absence de Mathieu Chouanière aujourd'hui à l'entraînement Alors, les, les joueurs internationaux, on avait décidé de leur laisser toute la semaine. Mais Sam Pietre, il s'ennuyait, alors il est, il, est, il est venu et euh, il ne sera pas là demain. Mais sinon, euh, que ce soit Joël, Mathieu, et Harry et tu sais, Sam, ils étaient supposés se reposer un peu plus que les autres. Ça n'a rien à voir avec euh, quoi que ce soit. Les rumeurs, donc vous les avez vues et euh, qu'est-ce que vous avez à dire sur, sur ce qui a été écrit à ce sujet euh, bah, Les rumeurs, tant que c'est pas... Attends, je reviens de la note que je dois dire. <rire> les rumeurs, tant que c'est pas officiel, ça reste des rumeurs. Mais, euh, mais les joueurs qui n'étaient pas là, euh, c'était juste des congés. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Mathieu Chouanière soit le, à son poste le 24 août bah Moi, je l'attendais lundi. On verra après. Mais déjà, euh, lundi, on va se, se, se reposer et, et on va travailler pour préparer une longue. Juste sans Chouanière, il reste des places dans l'effectif à combler, que ce soit senior ou supplemental. Est-ce qu'on peut s'attendre à soit des académies qui vont signer ou des agents libres sur des pistes euh, On voulait signer Markovic, mais il a préféré le collège. Euh, et puis pour l'instant, ça, ça reste dans les discussions. Ouais. On essaie d'évaluer un peu euh, ce qu'on veut faire en, en fonction d'autres éléments, mais c'est dans, dans les discussions. Ouais. Juste pour clarifier, excuse-moi. Ouais, ouais. euh, 
Ariel et Juan, est-ce qu'ils avaient demandé à partir? Est-ce que c'est à leur demande? Que... Pas que je sache. Okay, c'est d'autres éléments, euh, que ce soit contractuel, familial, sportif, euh, âge, identité, moyen terme, long terme. Tout ça est rentré en cours et au final, euh, ce n'est pas évident, mais on essaie de faire aussi dans l'intérêt du, du joueur. Et euh, c'est pour ça que sur ça, je suis euh, entièrement... Euh, je, je suis tranquille, on a, on a aussi voulu valoriser, même si ça ne peut pas paraître euh, évident toujours sur le moment, euh, l'intérêt du joueur. C'était le mieux pour eux. On a vu euh, récemment sur les réseaux sociaux quelques publications un peu critiques, mais par exemple de Joseph Martinez, euh, on sait qu'il a été écarté le dernier match. Est-ce que vous avez l'impression que l'ambiance est bonne dans le vestiaire présentement? Euh, Est-ce que c'est -ce est un enjeu de discipline, puis est-ce que cet enjeu de discipline est de votre ressort? ou Comment vous décririez l'ambiance présentement dans le vestiaire? Dans le vestiaire, je sais pas, j'essaie de pas y aller, c'est pas mon. Mais dans le. Sur le terrain ici alors. Sur le terrain. Euh... Bah vous étiez là, vous avez trouvé quoi Bah la fin c'est joyeux. Mais... Non mais il y a, y, a, y a toujours. Euh... Enfin non, c'est pas vrai, il n'y a pas toujours. Mais là il y a, y a des égaux qu'on essaie de contrôler, et surtout un, on va dire. Et tout le reste, euh... tout le reste est content d'être là et a envie de progresser, a envie de s'amuser. On est vigilant sur, euh, sur Jolef parce qu'on est très déçu un petit peu de. Il y a un gros, gros décalage entre la personne que j'ai eu au téléphone avant de signer et euh, est ce que la personne fait en ce moment-là. Donc euh, au niveau humainement, pour l'instant, c'est une grosse déception. Sportif, euh, ça dépend sur quoi on se passe. Mais euh, à part ça, euh, moi, je trouve qu'il y a une, une bonne ambiance. On voudrait juste être un peu plus euh, performant pour pouvoir euh, rendre aux fans, mais euh, le groupe vit bien. C'est ça, je voulais vous demander si vous étiez surpris de ce constat-là, parce qu'au début de l'année, vous nous en parliez comme un leader très positif. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est où que ça switch ben Moi, je donne la main jusqu'à ce que tu me trahis. Euh... Donc, voilà. Puis à quel moment c'est arrivé à peu près dans la saison? Euh... Ben, vous l'avez vu. Récemment. Très récemment. Donc, je... on travaille là-dessus, on... on rappelle, on encadre. Et puis, euh... et puis euh, comme on l'a fait par le passé, chaque joueur qui fera une erreur... Et en plus, il faut différencier deux choses. C'est soit une attitude déplorable que je, que je lamente un peu, euh, qui n'est pas arrivé souvent, ou soit quelqu'un qui fait une erreur. Et, et donc moi, mon job, c'est de différencier les gens qui font des erreurs et de leur faire savoir, et contre les joueurs qui te montrent qui ils sont. Donc euh, c'est deux choses à différencier. Une erreur, et on veut corriger, on veut rectifier, on veut encadrer, et quelqu'un qui te montre qui il est, là, il faut être vigilant. Il y a beaucoup de changements dans ce mercato pour vous, pour votre équipe. Il reste neuf matchs au calendrier. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un peu plus de pression sur vous en tant qu'entraîneur? Est-ce que là, le club vous a donné quand même quelques nouvelles armes pour, euh, pour réussir à performer et changer un peu les résultats qui étaient euh, aussi poussés? Euh... <rire> Moi, euh, la vérité, euh, je... Je... je veux juste rendre la confiance qu'il m'a donnée. Euh, on m'a demandé plusieurs choses. Euh, moi, je rêve de, pas, de, de, de qualifier l'équipe pour les playoffs, mais on m'a identifié, on m'a demandé d'avoir de, de, un modèle de jeu euh, et euh, de faire plaisir aux fans. Euh, je ne suis pas satisfait sur ni l'un ni l'autre. Euh, après, euh, les playoffs, euh, bien sûr que c'est un rêve, ça pourrait compenser certaines choses, mais j'aimerais euh, tellement verrouiller euh, les deux premiers aspects. Euh, Walking progress, comme ils disent, mais après. Euh, euh, c'est rendre aux fans ce qu'ils nous ont donné euh, match après match. C'est ce qu'on essaie de, ce qu'on va essayer de faire jusqu'à la fin de la saison, mais, mais euh, voilà. Merci beaucoup. Merci là. Merci là. Merci. Merci. Yeah, I was just going to ask one in English. Yeah, They're a bad habit or something that you've seen throughout the year that you're really trying to hammer home to these guys that you want to see changed. Yeah, yeah, they're too excited to kick the ball, so I stop them to kick the ball before you know, someone get concussed, and uh, yeah, that's it. Ah, Peut-être juste à propos de David Bougay qui, qui semblait justement avoir un, un mal à la tête. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de lui? Ou... Well, every time you, there is small... C'est en français, putain. Je... <rire> C'est à chaque fois que tu fais les small-sided, euh, tu... on répète et on a peur que Sunusi euh, blesse quelqu'un ou rentre dans quelqu'un. Et... Et parce qu'il est, il, il est... Des fois, il ne contrôle pas tous ses appuis et il est très stock, tu sais. Donc euh, ben aujourd'hui c'est avec Bougage, euh, l'autre fois c'était quelqu'un d'autre, etc. Mais euh, je n'ai pas su si c'est grave, euh, il est solide le petit David, mais euh, je n'ai pas, si, pas su plus encore. Merci beaucoup. Merci. 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 Bonne journée. Go ahead guys. Can you hold it? Okay. No, I got it.
How long have you been here? When did you uh, make it here? Yeah, I arrived uh, Sunday night, so had a couple of days. Today is, uh, Thursday, right? Today's Thursday, yeah. yeah. <laughs> so I had a couple of days to do some individual training and kind of get up to speed with everything and explore the city. So uh, it's been nice, so I've enjoyed my time so far. When did you learn about the trade and what was your reaction when you learned it was Montreal? Yeah, I think it was last Thursday, uh, I believe, because uh, the window closes here sooner. Um, so Minnesota basically just texted me and called me and you know asked me if if I want to go here, um, and they proposed their plan to me. And uh, you know I was kind of in a spot where I wasn't playing my preferable position, um, and the team was going through a t transition, and it's never easy to leave home, um, you know. But I trust these guys here, and, and they trust my abilities. So it was a co commitment from both sides, and happy to be here. And what was the the plan that they, they spoke to you about here? Yeah, of course. It's kind of you know just getting back to my roots and and playing my position and, and, and go into my full potential, um, you know, and see where that takes me. Uh, so I'm very happy to be here and excited. So you had the final say, if you wouldn't want to be here, you wouldn't be here, basically? Yeah, you know, this league this league is uh, in the trades. You know, some people don't know, some people know, but, you know, Minnesota was respectfully, sure. uh, you know, they, they respected my decision and, and gave me a choice, but you don't know where that could have led to. Um, but no, I'm happy to be here, and, and yes, I wanted to join. What's your preferable for this, you know, more on the attacking side? Yeah, 10 or 8, I prefer. Um, you know, it's coming down to get the ball and connecting with my teammates and or staying in the pocket and getting it behind. I think I can do both. Um, so that's where I like to play, and, and I haven't been playing there, so I'm happy to, to get that here. What did you know about Montreal before coming here, and maybe what did you learn since the, the first, first, first few days here? Yeah, uh, I played here one time with New York Red Bulls, um, so I've been here before and I enjoyed the city uh, when we were here and the food's very good and uh, it's a vibrant city and there's a lot going on. So I kind of feel like sometimes when I walk out of buildings, I'm in New York a little bit, like some buildings and same type of vibe, um, which is which is nice to, to feel that because I played there for three years. So um, it doesn't feel too much different, just the French. Does it feel French. like Jersey or New York? <laughs> Nah, n more New York than Jersey. Yeah, <laughs> yeah, yeah, yeah. Yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. Just to, to come to the realization that it wasn't gonna work out in Minnesota, where you're from, you're a boy from the state. And how how hard was it to see that it wasn't things were wasn't working out for you there? Yeah, and I I asked myself the same question, like you know, just realizing what happened and everything, and uh, with the situation. And I'm grateful for the time I got to be at home, you know, the six months uh, after being on the road, you know, since I was 13. Um, but you, you have the rest of your life to live there. You have, you know, you know a bunch of time to go back and you, my family will come here. So it, it's, you got to do what you can to maximize your career. And I think I realized that after being home, uh, you know, you're being comfortable, you see friends every day, you know, you're around your family, which I love. Um, but I think it's good to be uncomfortable and to go to a different country and, and different languages and different food and, and why not? You know, I'm young. You want to try to see the world and, and get the best out of yourself. So I didn't really have a, you know, a homesickness problem uh, or be scared of it. You know, I'm, I'm very excited to be here. So what have you learned so far on your footballing journey? Because you've kind of gone all over the place. Now you're back in, well, you're back over here. You're in Montreal. But from going from Europe back home and everything, what have you learned kind of throughout this entire journey up until this point? Yeah, I think... You know, it was off the field and on the field, you know, I've matured a lot. I feel like being more calm on the field and, and off the field, just realizing what matters to you and having your priorities straight um, is super important to me. And I've learned that, uh, you know, and every player has to go through it. Not saying, you know, we're doing crazy stuff, but just, you know, taking the right professional steps uh, to get the best out of yourself, um, making sure you go to bed, get enough sleep, you know, eat the right things. It, it's simple stuff, but it really does make a difference. So I think it's easier said than done. Uh, for a lot of people, um, but on the field, you know, what's the next action? You're gonna mess up. You're gonna have mistakes. You're gonna, you know, make silly mistakes. We're young, you know, young players. So I think just next action you have to think about and just forget about the rest. You know, we, we haven't played in this game since I was three, so you're not gonna trust yourself because of you know you've made one mistake. I think that's kind of the mentality you have to go with uh, if you want to be a, a, a threatening attacking player. Being, Was there a time? Being, being only 21, it's important at this point of your career to, I don't know be at one place for a longer period of time just to build your game and show what you can do uh, to take the next step afterwards? Yeah. Something you want? Yeah, I think, you know, my contract is, you know, three and a half years left, so I think it shows that. Um, and I've talked with the club as well, you know, about, well, to back myself up, this year, next year is guaranteed, and then it's up to the club. But we've talked with the club a little bit about what that looks like and everything. And, um, 
and how they picture it and everything. So I think we're on the same page about that, um, you know, and I would love to be here. And they've done it with Georgi Mihaljevic where he's come in, done really well, and, and he took the next step. And if that's for me, that's for me. And if it's not, I, you know, I, I enjoy the way they play here um, and the way they play with the ball, and I think it really suits me. What was your – did you have a chat with uh, Laura Courtois yet? Sorry. Uh, did you course. have a chat with uh, Laura Courtois? Oh, sorry, yes, I just didn't understand. <laughs> yes, <laughs> yes, yes, <laughs> yes, <laughs> yes. We had, we've had a couple of chats and and just kind of brought me into the team and what to expect and and uh, and everything. And like I said, we're on the same page about things, and I hope I can gain his trust and, uh, you know, vice versa, and, and we can, you know, push for playoffs this year and, and go beyond that. There's been a lot of changes recently within the club here. You're one of the new players that are coming in. Um, do you kind of have, do you have the, the, the feeling that you get the keys of the, of, of the team offensively now? Like, do you, did you get that feeling with the chat with Laurent Courtois? Or, or yeah, of course, that, yeah. talks, you know, I want to come in and, and, and be one of the main guys to help a team out, but you can talk about all you want, but I have to show it in the, in the field to trust, to get the trust of my strikers and my midfielders and, and you know, want them to give me the ball. I think that's very important. And I grew up with Bryce Duke, you know, playing in Barcelona Academy, so we know each other's movements, and we've already connected a couple of times. And it's just learn, it's just learning the tempo of how the guys play and where they like it and where they don't like it. Um, and same for me. You know, I think it's just going to take a little bit of time, but we're already gelling, you know, pretty well. And and the vibes in the locker room and the people, you know, very good people. And I, like I said, I'm enjoying myself, and uh, nothing nothing bad to say. Georgie is a bit older than, than you. Mm -hmm. Do you know him personally? Have you talked to him at all? Yeah, we've uh, we have the same agent, so yeah. kind of similar situation that went down when he was, you know, 21, I believe. He came maybe 22. He came here um, to find his feet again, and and he flourished, and uh, and now he's doing well now back in Colorado. Um, but we've talked a little bit after games and everything about how everything's going and, and everything. So yeah, we're in contact a little bit, but nothing. Uh, nothing like like best friends, but I'm I'm gonna reach out to him probably and and get his take on you know the city and where to live and everything. I'm curious in hindsight if you think you made the move to Europe a little bit too early in, in your journey. Yeah, I, I think this is the thing I have about Europe is going to Europe's great, like just calling it Europe for it, you know it, it's you have to find the right place. The right place. Do you really want to leave somewhere? Uh, you know where. You, not comfortable, but you know the players, you know the system, you know everything to go to a new one and the, the uncertainties. You have to find the right place and and uh, find your feet quickly. I think that game is very quick and no one, you know, messes up there and they have world-class players. So I think for me, it, it wasn't about too quick. I think it was just kind of the way things played out in New York at the end, uh, just with the playing time and the coaches. And it's always tough when you have a transfer agreed and then you're there for a year and, and some people had different views on you because you're leaving and, and everything. Uh, so I don't think it was too early. I think it was just, uh, you know, injuries and, and just the, 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 coaching, the coaching staff, just what they, what they believe for me and everything. And you talked earlier about uh, you know, accepting that you're going to make mistakes and uh, dealing with it. Was there a time when you were too hard on yourself? Maybe did you grow in, in that uh, yeah. that side of things? Yeah, of course. I think everyone tries to be perfect in everything they do. They try to be the best they can do. Um, but it's about your reaction. It's about seriously forgetting about the next, the last play. You can't think of it and let it drag you on. You know, if you have your first bad pass in a game, are you gonna let that decide your game for you? Like, no. You you gotta forget about that. And and uh, you know that's my approach going into it. Is I'm gonna mess up, but you know if I mess up. 10 times, but one of them goes through, it's a goal, you know, so uh, you just got to keep trying and trying. Thank you very yeah, much. Yeah, of course. Thank you. Welcome. Thank, Thank you, guys. guys. <laughs> <laughs> yeah, can you officially say that Montreal is better than Toronto? <laughs> After two days? <laughs> Putting him on the spot. I there. know, I know. Yeah, real question? <laughs> yeah, we're just messing with you. Seriously, how surprised were you and what was your reaction when you uh, saw the trade? Yeah, um, you know, my club, my club came to me. Um, and said that uh, CF Montreal uh, have interest in you. Um, I spoke with, with Corey, I spoke with the coach and stuff. And when, after I spoke with them, it made my decision easier because he told me the plan and stuff you guys have for young potential players, you know, to play them and become a really good team in this league. And it's very family orientated. So it, it made my decision a lot easier. Were you familiar with the, the club's track record in terms of uh, selling players, like with Kone and Mihailovic? And Yes, of course. Um, that when I came, 
before I came, that's some of the things they told me about. But of course, as a young guy in the league, I always keep track of every kind of team's uh, track record. And I've seen Alistair Johnson, some of my friends, um, Halovic, Kone, some very good young Canadian players that came here and, and excelled. So I hope to be the next one. Did, did you, like, what, what, what was your first thought when you, when you knew it was Montreal, you know, the big rival from Toronto? Yeah, uh, I feel like... You know, I, I know it means a lot to the fans. Um, it obviously means a lot to me too because I'm from Toronto and I'm a kid from there. Um, but at the end of the day, I just want to play football. You know, I'm young. I just want to improve and grow every single day. Um, and I'm so grateful that uh, CF Montreal gave me that opportunity um, to grow and to become a player that I wish to be one day. Um, and I'm liking it uh, a lot so far. What kind of guarantees did you get? I know, I know there's no uh, playing time ever guaranteed, but yeah. what, what? how big of a part of the discussion was it like the guarantee that you were gonna have your opportunities to earn your spot yeah like you said there's no guarantee you know i have to come here and still work hard and and um show prove myself um but there was like i said a good pathway for young players to come here and it's a very good team young team um i like the coaching staff you know they want to uh build a really good team to to win trophies and stuff um and that's why i came here to win and to develop they basically made a way for the new guys, you, uh, to, to have some room to play right now because they, they traded Ron and Ariel Lasseter. So um, what's your assessment with what, what, you, what you can do right in the first few games here? Yeah, um, I'm disappointed I didn't get a chance to meet them. I'm, I'm hearing very good stuff about those guys. Um, but it's football, you know. There's trades within the whole league. Um, I'm grateful, like I said, that Montreal has given me this opportunity. So... Uh, of course, you know, I know this is a chance for me now because they moved those guys. But with those guys here or not, I'll still come here with the same mentality. And that's to, to work hard and to get to know the players and to, to take my chance when I get it. That was one of the problems, right? In, in Toronto, you, there was a big guys that the, the Bernadeschi that was playing in, in your position. Like, you didn't get the chance really to, to, to get that spot in the last few years. So. Yeah, um, I think, you know, I've, all my coaches there I've had, they've given me chances, you know. Um, I've developed well uh, this year with John, you know, um, Alex, those kind of coaches. Um, but of course, you know, TFC bring in those players um, and they're very, very good players. So, you know, they have to play. Um, as a young player, I was still given chances, you know, I was given chances to develop and to play. Um, so, like I said, you know, here is just a pathway for young players more. So I think it was a good opportunity for me. What's the position that you like to play more or most? Like, uh, is it uh, wing back? You want to play as a winger? Yeah. Uh, where do you prefer to play? Uh, yeah, you know, um, I feel like my strongest position is a wing back. Um, but speaking with this coach, he said, I like players that can play two positions. So I would say a winger, a wing back, you know. Um, but um, yeah, wherever I can play, I'll play. And, you know, I'm still young, so I'm learning how I play um, each more game and stuff. So just continue to keep learning. Are you open to a different uh, position in case, uh, let's say, he wants to put you as a as a box to box? They did that already with Ishmael Kone. Yeah, that was a winger that got switched switch back to the midfield position. Yeah, of course. You know, um, I've always listening to people that know more than me in the game, um, about which position I think I can play. But like I said, I think my strongest positions are wing back and winger. Um, I've played midfield before, uh, last year with Toronto a little bit, so I think wing back and winger is where I can excel. There was a, a good amount of uh, outrage online from Toronto fans when they learned about the trade. That, uh, did you read all that stuff? Are you aware that people right. there are disappointed uh, to see you go? At such yeah, a um, I think I tried to stay away from the media and to read things because, like I said, I just want to improve and, and become the best version of myself every day. Um, I, I hear some things sometimes from my family or friends or, or people, but it doesn't mean anything. Um, People in football always have opinions. Like I said, of course, you know, to the fans, this rivalry means a lot. Um, and it means a lot to me as well. Um, but I just want to improve and become the best version of myself. So that's the reason I made this decision. Look, looking back on your time in Toronto, just how would you how would you sum it up? Playing for your hometown team, being in the first team. How yeah. would you sum up the last four, three, four years? For yeah, um, so grateful, you know. Um, there's so many Toronto kids that would love to play for the first team. Um, to get to play in front of my family at BMO Field, was, was such an honor and, and I'll forever hold that with me. Um, but I'm here now, you know, I'm, I'm excited for this new challenge and I just want to improve and, and become the best version of myself. Along the years, like since you signed that contract at 15, I think, were there moments where, when you got frustrated maybe at the way your career was managed by the, by the club? You either got, there were rumors of European transfers before and like, did, did, was there ever a moment when you got 
uh, frustrated about the way things yeah. were looking for you? I mean, in football, there's always frustrations, you know, with, with playing and injuries and these stuff. So I think I've learned to, to, to deal with those things. Um, and like I said, I'm very grateful because I still think Toronto shaped me into the player I am today and the young man I am today. And of course, I have so much learning to do and so much improving to do. And like I said, I'm just so happy to be here. Um, and I think what I did in Toronto and what they did for me helped me become who I am and essentially got me here. So I think they've done a pretty good job. So no bad feelings? No, 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 of course not. No. All right. Good. Good. Thank, Thank you. you. Thank Welcome. You. Thank you guys.